আব্দুল এবিন আমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম একদা বললেন হালতা দ্রু না মাইকু বুননা সান্নারা সঙ্গীর সাথে বলতে পারো মানুষকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারে জাহান নামে নিক্ষেপ করে কি সঙ্গীর সাথে বলতে পারো মানুষকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারে জাহান নামে নিক্ষেপ করে কি সঙ্গীর সাথে বলতে পারো মানুষকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারে জাহান নামে নিক্ষেপ করে কি এ কথা বলতে বলতেই ফাঁক হাজাল সানাহু নিজে তার জীবাটা ধরে নিয়েছেন নিজে জীবাটা ধরে নিয়ে বলছেন দেখো দেখো এ দেখো জীবা মানুষকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারে জাহান নামে নিক্ষেপ করে তাহার যদ যে বদ তাসবি তাহলে কিছুই কুলাবে না আবার বদনাম গিবত মানুষের সাথে জড়িত পাপ আল্লাহর সাথে জড়িত নয় এটা তো আরো জটিল এটার ক্ষমা সহজ নয় কার কত জীবনে কত কত কথা বললাম কত হিসাব দিব কি করে বাঁচার পথ হতে পারে জীবা জীবা বড় ভয়াবহ বস্তু মহান আল্লাহ বলেন ওয়াইবুল্লি কুল্লি হুমাজা তিল লুমাজা সামনে বদনাম করে যে পিছনে বদনাম করে যে সে জাহান নামে যাবে সুনিশ্চিত তার জন্য অয়েল নামক জাহান নাম যে সামনে সামনে মানুষের বদনাম করে যে পিছনে মানুষের বদনাম করে তার বাঁচার পথ নাই এ কথা আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা বলেন ইয়াইহাল্লাদিন আহমানু ইজতান এবু কাসির মিনার দান হে পৃথিবীর মানুষ তোমরা মানুষের উপরে ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো ধারণা করো না অন্য বাজা দান অবশ্যই কিছু ধারণায় পাপ হয় আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ইয়া কুমুজ দান্না তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো ফাইন্না দান্না আকদামুল হাদিস ধারণাই সবচেয়ে বড় মিথ্যে আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আকবরুল কাবায়রা সালা শাহ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ তিনটি এক নম্বর বড় পাপ হচ্ছে সেরেক করা দুই নম্বর বড় পাপ হচ্ছে পিতা মাতার অবাধ্য চলা তিন নম্বর বড় পাপ হচ্ছে মিথ্যে কথা বলা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এখানে বলছেন ধারণাই সবচেয়ে বড় মিথ্যে তারপরে তিনি বললেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা মানুষের দস্ত্রটি উদ্ঘাটন করো না পৃথিবীর মানুষ তোমরা মানুষের গোপন কথা কান লাগিয়ে শোনো না পৃথিবীর মানুষ তোমরা মানুষের হাটে বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের দালালি করো না পৃথিবীর মানুষ তোমরা মানুষের পিছনে পড়ো না পৃথিবীর মানুষ তোমরা পরস্পরে পরস্পরের বিরোধিতা শত্রুতা করো না কখনো এবাদ আল্লাহ খোয়ানা তোমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে বসবাস করো মুসলিম লম্বা আলোচনা আল্লাহর নবী করলেন এক টানা সমাজকে সুন্দর করার জন্য এক নম্বরে বললেন তোমরা মানুষের গোপন কথা কান লাগিয়ে শোনো না দুই নম্বরে বললেন তোমরা মানুষের দস্ত্রটি উদ্ঘাটন করো না তিন নম্বরে বললেন তোমরা ক্রয় বিক্রয় জিনিসের দালালি করো না চার নম্বরে বললেন তোমরা পরস্পরের শত্রুতা করো না পাঁচ নম্বরে বললেন তোমরা পরস্পরের পিছনে লেগো না তোমরা ভাই ভাই হয়ে বসবাস করো মুসলিম রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথা বলেন কে বলবে আর কে মানবেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন মানুষ তো বুঝতে চায় না মানতাসাম্মা হাদিসা কমি নহমলাহ কারে হন কেউ যদি কারো কথা কান লাগিয়ে শোনে অথচ সে চায় না যে আমার কথা শোনো কেউ যদি কারো কথা কান লাগিয়ে শোনে আল্লাহর নবী বলছেন তাহলে বিচার মাঠে তার কানে তামা সিসাকে জাহান নামের আগুনে গরম করে ঢেলে দেওয়া হবে ওরা দুইজন কথা বলছে আপনি কান লাগাচ্ছেন কেন কি বলছে কি দরকার এই কারণেই তো রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন তিনজন মানুষ যদি সফরে যাই তাহলে দুইজন যেন পৃথক হয়ে কথা না বলে দুইজন যদি পৃথক হয়ে কথা বলে তাহলে তৃতীয় জন ভাববে আমার ব্যাপারে মনে হয় বলছে তখন বারবার সে কান লাগাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই কাজকে না যায় যে হারাম বলেছেন তোমরা মানুষের কথা কান লাগিয়ে শোনো না চিরদিনের জন্য মানুষের কথা কান লাগিয়ে শোনা হারাম কাবিরা গুনহা 
তারপরে তিনি বললেন তোমরা মানুষের দস্তুরটি উদ্ঘাটন করো না তিনি বলেন মানুষা তারা মুসলিম মানুষা তারা হুল্লাহ ফির দুনিয়া খেরা কেউ যদি মানুষের দস্তুরটি দুনিয়ায় ঢেকে রাখে তাহলে আল্লাহ তার দস্তুরটিকে পরকালে ঢেকে রাখবেন তাকে আল্লাহ জান্নাতে দেবেন আনাস রাজি আল্লাহ তালাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আল্লাহ তালা বিচের মাঠে আপনার মতো আমার মতো একটা লোককে সামনে নিয়ে আসবেন নিয়ে এসে তার বাহু দিয়ে তাকে অন্তরাল করে ঢেকে নিয়ে তার আমল নামাটা সামনে ধরে বলবেন আহাল তারে ভো জম্বা হাজা এই পাপ কাউকে দেখতে দেবেন না আর অন্তরাল করবেন আল্লাহ নিজে হাতে তারপরে তাকে বলবেন তুমি কি পাপ চিনতে পারো তখন বলবে জি হ্যাঁ আমি চিনতে পারি এটা আমার পাপ তখন আল্লাহ তালা বলবেন হাল জালামা কাকাতা ভাতি আমার লেখরা কাকি আমার লেখকেরা কি তোমার প্রতি অন্যায় করেছে তুমি কি মনে করো সম্মানিত লেখকগণ এমনিতে লিখে দিয়েছে তুমি এই পাপ করনি এটিকে মনে করো তখন লোকটি বলবে লাই হে রাব্বে জি না আমি এটা বলছি এগুলো আমারই পাপ তখন আল্লাহ তালা বলবেন হাল্লা কে অজরুন তোমার কোনো আপত্তি আছে তুমি কি কিছু আমাকে বলতে চাও এই সময়ে এই যে পাপ তোমার খাতায় যেটা আমি তোমার সামনে ধরে আছে তুমি কখন কিছু বলতে চাও লাই হে রাব্বে জিনা আমি এগুলো কিছু বলতে চাই না ও বুঝতে পারছে ফলাফল ভয়াবহ তখন আল্লাহ তালা বলবেন তুমি একটা মানুষ তোমার একটা অভ্যাস ছিল মানুষের গোপন কথা দস্তুরির কথা কাউকে বলতে না পারলে তাকেই বলতে তাকে খাটো করার জন্য কোথাও তুমি বলতে না এইটা তোমার ছিল একটা ভালো অভ্যাস যেহেতু তুমি মানুষের দস্তুরটি ঢেকে রেখেছ আমি আল্লাহ তোমার দস্তুরটি ঢেকতে রাখতে পারি না যাও তোমার যত পাপ ছিল সব মুছে দিলাম ক্ষমা করে দিলাম এই পাপ আমি তোমাকে দেখতে দেবো না কাউকে দেখতে দেবো না তোমাকে আমি জান্নাতে দিয়ে দিলাম ওই হাদিসের এটা হলো বাস্তবতা যে হাদিস আল্লাহ রসুল বললেন মান সাতারা মুসলিমান সাতারা হুল্লাহ তালা ফির দুনিয়া ফেরা যে ব্যক্তি মানুষের দোষ ঢেকে রাখবে আল্লাহ তার দোষ ঢেকে রাখবেন ইহকালে এবং পরকালে তার পাপ কাউকে দেখতে দেবেন না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন সম্মানিত মসজিদের মুসল্লি বরাইদা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন মায়জুবর মালেক আল্লাহর নবীর কাছে এসে বললেন তাহির নিয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহর নবী আমাকে পবিত্র করুন তখন আল্লাহর নবী বলেন এর যে বাড়ি ফিরে যাও অস্তাদ ফের লাভ আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাও ও তুমি এলাই হে তুমি তোবা করো তোমার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে আল্লাহর নবী তাকে বললেন না যে কেন তোমাকে পবিত্র করব ঘটনা কি লোকটি চলে গেল একটু গিয়ে আমার এসে বলছে আল্লাহ রসুল আমাকে পবিত্র করুন আল্লাহ রসুল বললেন না কেন তোমাকে পবিত্র করব তিনি বললেন তুমি বাড়ি চলে যাও ক্ষমা চাও তোবা করো পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে তোবা করো মানেই আল্লাহ রসুল বলে বুঝেছেন বড় পাপ আছে নইলে তোবা করতে বলছেন কেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করছেন না ঘটনা কি তৃতীয়বার আসলো আল্লাহ রসুল আমাকে পবিত্র করুন আল্লাহর নবী বললেন তুমি চলে যাও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও তোবা করো লোকটি চলে গেল একটু গিয়ে আবার ফিরে এসে বলছে তাহের নিয়ার রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাকে পবিত্র করুন তখন আল্লাহর নবী বলছেন যে আবেহি জনম লোকটা কি পাগল আমি তো তাকে চলে যেতে বলছি সে যায় না কেন সে আমার কথা মানে না কেন তাহলে কি সে পাগল তাই আমার কথা বুঝতে পারে না তালু লাই সাবে মজনুন শাহাবিগণ বললেন জি না ও তো ভালো মানুষ সে পাগল নয় তখনও আল্লাহ রসুল বলছেন না যে ঘটনা কি তিনি আবার বলছেন আ সারে বা খামরান তাহলে সে কি মদ পান করেছে তাই তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে সে আমার কথা বুঝে না পাগল নয় এ কথা আমি বুঝলাম তাহলে মনে হচ্ছে সে মদ পান করেছে তাই তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে সেই জন্য আমার কথা বুঝে না আমি যে তাকে চলে যেতে বলছি সে যায় না কেন ফাঁকা মারা চলুন ফাস্তান কাহো একটা লোক লাভতে উঠে তার মুখে নাক লাগিয়ে মুখটা সঙ্গে দেখে বলছে মা সারে বা খামরান আল্লাহ নবী এত মদ পান করেনি এত ভালো মানুষ তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আজ জানাই তা তাহলে তুমি কি জেনা করেছ তখন লোকটি বলছে মানুষ বৈধভাবে যা করে আমি অবৈধভাবে তা করেছি দয়া করে বিচার করে দেন যা হর তা হলই বিচার হলো কাহিনী শেষ মায় জীবন মালেক গরিব মানুষ একজন ধনী মানুষের বাড়িতে কাজ করত তার নাম হজ্জাল হজ্জালের স্ত্রীর সাথে অন্যায় লিপ্ত হয় মালিক বুঝতে পেরে মালিক তাকে খুব ভালোবাসত মালিক তাকে বলেছিল যে মাইজ তুমি একটু আল্লাহ রসলের কাছে গিয়ে বলে দেখো বিষয়টি কি এটাই ছিল ভুল বলতে এসে যা হওয়ার তাই হলো বিচার হয়ে গেছে কোনো একদিন হোসাল রাস্তা দিয়ে আসছেন আর 
আল্লাহর নবী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন মুখামুখি দেখা তখন আল্লাহ নবী বলছেন হজ্জাল লাউ সতর্কতা খবর আমায় জীবন মালিক মাই জীবন মালিকের কথাটা তুমি যদি গোপন রাখতে তোমার কাপড়ের ভিতরে লুকিয়ে রাখতে তুমি যদি আমার কাছে না পাঠাতে যা হয়েছে হয়েছে তুমি যদি সতর্ক করে সাবধান করে দিয়ে লুকিয়ে রেখে দিতে তাহলে কত ভালো হতো হজ্জাল কি দিয়ে তোমাকে বোঝাই কত ভালো হতো ওখানে ইসিম তাবজিল শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহর নবী আপনাকে আমি তো বুঝাতে পারবো না কি ইসিম তাবজিল অধিক 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 অনেক 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 ভালো হতো তুমি যদি বিষয়টি গোপন রাখতে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানুষের দোষকে কিভাবে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেছেন এই হাদিসটি আপনাকে আমি দেখাচ্ছি হাদিস বোখারি মুসলিম 